ஹாய் வியூவர்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் தேவி திருப்பூர் ஸ்னோ எக் சேனல்லேருந்து பேசுகிறாங்க இன்றைக்கி நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாயனும் தேவி தான் நின்றுட்டுருக்காங்க எதுக்குடா கூப்பிட்ட அப்படின்னு நம்ம தேவி கேட்குறாங்க உடனே மாயன் சொல்கிறாரு அரியர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அரியர் எக்ஸாம் அப்படின்னா ஆமாம் எக்ஸாமில் ஃபெயிலேட்டாக மறுபடியும் எக்ஸாம் எழுதணும்ல அதனால் எனக்கு நான் அவரோட பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் சொல்கிறாரு நான் குஸ்திக்கிட்ட அடி வாங்கினேன் உங்ககிட்ட அடி வாங்கினேன் ஒரு ஃபஸ்ட் நைட்டுக்காக நான் ரொம்ப கேவல போறதில்லை <laughs> தெரியற மாதிரி இருக்கு உல்டா பண்ற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா அடிக்கடி அரவிந்த வந்து உள்ள இழுத்துக்கிறாரு அப்ப அரவிந்த் சொல்ல எதுக்கு இவன் நம்மளை கோர்த்து விடுறான் அடிக்கடி அப்படின்னு சொல்லி அதுவா நடக்கும் பேசாம இவன் தேவையில்லாம ரொம்ப பேசி இது பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அரவிந்த் மைண்ட் வாய்ஸ் பேசுகிறாரு அதுக்கு வந்து உடனே மாயன் வந்துட்டு நிறையா சொல்கிறாரு நான் மார்ச்சில் எக்ஸாம் தேவி கூட திருப்பி கேட்குறாங்க நீ இது கொஸ்டின் பேப்பரை திருடி தானே திவ்யா வச்சு திருடினதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாரு அதில் நீ கரெக்டாக அதில் இருக்க பாதி கொஸ்டின் அதில் வந்துச்சு நீ கரெக்டாக எழுதியிருந்தால் கூட நீ பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் அவ்வளோ டஃப்பாக எனக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்று நாலாவும் நாலாவது கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டினாகவும் மாற்றி என்னை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அப்படி ரொம்ப அது நல்லா இருக்குங்க தாமரை <laughs> <laughs> பேசாம இருங்க தான் கதை எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்பவும் நம்ம மாயின் விடுறத இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரை எடுக்க சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஆனந்தியும் கார்த்திகையும் காமிக்கிறாங்க இது கொஸ்டின் பேப்பரை எடுக்க சொல்லிடுறாங்க அந்த சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தி கார்த்திக் கா ஆனந்தி மட்டும் வெளியில் வாசப்படியில் உட்காந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டுருக்காங்க அந்த டைம் கரெக்டாக கார்த்தி வராது ஏன் என்ன ஆனந்தி பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா இல்லை நான் வெளியில் உட்காந்துட்டுருக்கேன் காத்தோட்டமாக உட்காந்துட்டுருக்கேன் அப்படி அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் கார்த்தி வந்து உடனே நீ அழுதியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இல்லையே கண்ணில் தூசி விழுந்துருச்சு நான் எதுக்கு அழுகு போகிறேன் கார்த்திக் நீ இருக்கும்போது அப்படின்லாம் சொல்லி டைலாக் சொல்றாங்க உடனே இது வந்து அவங்க அம்மா அப்பா நினைச்சு அழுகிறாங்க அப்படிங்கிறத கார்த்திக் கண்டுபிடிச்சு கேட்குறாங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனந்தியும் வந்து அப்பா என் மேலே கோச்சிட்டது இல்லை அம்மாவும் கோச்சு ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அவங்க சங்கடப்படுற அளவுக்கு நானே நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் அம்மா அப்பாவை பற்றி நினச்சி ஃபீல் பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்போ ஃபைனலாக கார்த்தி கேட்குறாரு நான் வேணா உன்னை நான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் வேணா உன்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் உங்கள் வீட்டுக்கு அப்படின்னா இல்லை நீ கூட்டிகிட்டு போனேன்னா அங்கே மறுபடியும் உன்னை ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வேணாம் அதுவே நடக்கிறப்ப நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மறுபடி கார்த்தி வந்து ஏதோ ஒரு பிளான் யோசிச்சுட்டு சரி இல்லை நான் மறுபடியும் உன்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் பரவாயில்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கார்த்திக் சொல்லிடுறாரு அடுத்த சீன் இங்கே வராங்க வீட்டுக்கு மறுபடியும் அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வர்றாரு வந்தோடனே தாமரைகிட்ட தண்ணி கேட்குறாரு உடனே இங்கே வந்து தாமரை தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள செல்வி வந்துடுறாங்க செல்வி வந்துட்டு என்னப்பா அப்படின்னா தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் உடனே கௌரிமா வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மோரே அடிச்சு கொண்டு வந்துடுறாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்றாங்க இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க நீ எப்போ இப்போ தான் வந்தால் நீ உடனே மோர் எடுத்துகிட்டு வர அப்படின்னா இல்லை நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அவன் வர்ற டைத்தை கணக்கு பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அடித்து கொடுத்துட்டேன் மோர் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் போட்டியை வந்து பார்க்குறாங்க இந்த ஆமரை பார்த்துட்ருக்காங்க ஆனால் அரவிந்த் அதை கவனிக்கல அரவிந்த் வந்து இது லெஸ்தி நல்லாயிருக்கு இதெல்லாம் நீ எனக்கு அங்கே பாம்பேயில் இருக்கும்போது பண்ணி கொடுப்பேன் தாமரை வந்து 
நம்ம நாலு பேர் மட்டும் தனியாக போயிடலாம் செல்வியத்திக்கு வந்து நீங்களோடு சேர்த்தா இன்னும் நாலு குழந்தைய நான் உங்களை சேர்க்காம நாலு பேர் இருக்காங்க ஆனால் கௌரி மக சே கௌரிமாவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒருத்தர் தான் இருக்கீங்க அவங்க உங்களுக்காக நிறையா ரொம்ப விட்டு கொடுத்து வா இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம மாமாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி தானே நம்ம இங்கே வந்தோம் இப்போ தான் சரியாயிடுச்சுல அதனால் நம்ம நாலு பேர் தனியாக வீடு பார்த்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தாமரை சொல்கிறாங்க இதை வந்து செல்வியும் கேட்டுறாங்க இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத அவங்களும் கேட்டுறாங்க அப்போ தான் அரவிந்த் வந்து சரி என்ன பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் இவங்க கேட்டுட்டு உள்ளே போயிடுறாங்க போயிட்டு நம்ம செல்வம்மா வந்து சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த டயத்தில் தாமரை உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போகும்போது நான் காய் கட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாங்க இல்லை வேண்டாம் நான் சாப்பாடு வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே பண்ண மா விட மாட்டேறாங்க இது எல்லாத்தையுமே கௌரிமாவும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன் இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் உள்ளே போய் அவங்க போய் கேட்குறாங்க ஏன் தாமரை எதுவும் செய்ய வேணான்னு சொல்கிற இப்படி பேசிகிட்டு இருக்க தாமரைக்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஏன் கேட்குற விடு த இவங்கெல்லாம் தனியாக போய் அவங்க சொல்கிறாங்க இது எனக்கு இருந்தாலும் நான் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன் நீ கேட்குற அவ கேட்ட அவளை கேட்ட நீ ஏன் கேட்குற அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ டக்குன்னு செல்வி செல்வி வந்து வெளியில் போயிடுறாங்க அதோடு முடிச்சுருக்காங்க பார்ப்போம் நாளைக்கு எப்படி என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்